一小酒，家里又吃不完的土豆该怎么办呀？做薯饼、薯条、薯塔，土豆千层，土豆粉，土豆怎么做都好吃吧？有没有更简单一点的呀？这我们也是吧。正好我家有不少土豆，高级的烤土豆有没有吃过？淋点橄榄油，表面刷匀，用锡纸包起来，放到空气炸锅，两百度烤三十分钟啊！嚯，哇，好香啊！不过还没完啊，上面切个口子，叠加芝士片，培根、洋葱碎，再放空气炸锅，两百度五分钟，出锅，几个沙拉酱，点缀点葱花，西餐厅的法式烤土豆，你在家两块钱就能复刻出来了。关键啊是这个料，这个酱，配上烤出沙的土豆，你能想象它有多好吃吗？我跟你说，这就做少了都不够吃。哦，原来是这。我直接啃了，嗯，你看他自己就能炫俩，好吃哦。简单吧？再教你个很火的芝士土豆泥与火鸡面的结合，一下子就能消耗掉五六个土豆。先上锅蒸熟，起码半钟头，再压成泥，捣烂，转移到锅里调个味儿。芝士片和马苏里拉都要放，再加点牛奶，完全搅和匀。就是那个很火的巨能拉丝的瀑布芝士土豆泥了。面嘛，就是方便面，我一般给孩子吃，不做太辣的。但是我可以用番茄酱调出那个红色，这色儿是不是跟那个火鸡面一样？就是要这个黏糊感。再把土豆泥盖面上，撒点拌饭海苔，一份不辣版的土豆芝士火鸡面就好了。说到土豆羹面，土豆焖面也巨好吃。土豆丁儿煎金黄，加西红柿、蒜末、鸡腿肉，肉面色调味番茄酱多来点，扒拉匀了加水，下面焖八分钟，然后扒拉散，收干汤汁就行。完了，双倍碳水的快乐谁懂？话不多说，直接开炫！哎，你这土豆怎么这么好吃啊？哦、那个农场，我怎么回家先划水？哎，小九，你换新车啦？好看吧？啊、哦，好漂亮！上车。长安起源 A 零七，小九选的，选好的。因为我很喜欢他的头等舱八点按摩座椅，这忙一天了，坐车上按一下可舒服了，能缓解一下我的老腰。待会儿你来试试。不光如此，这个超感灵动大屏功能可齐全了，哎，让你感受感受全环绕天空音乐厅的威力，跟现场音乐会似的。正好十月三十号，长安要举办一场起源音乐节，现场更带劲。听说还有明星呢，现在分享生活中的美好瞬间，就有机会到现场参加。那我要赶紧去试试啊！哎，你把牛宝也带去吧，他现在啊。特喜欢音乐，我们到了啊！不巧了，来晚了，土豆过季了，但是有甘蔗，这个地方不错呀，以后可以来露营。好甜，尝尝不？不是你啃这么多甘蔗干嘛呀？回去自制白糖。今天人类又在过来玩，他妈妈问我会不会做宝宝零食。零食，多人认识吧啊！看，这都是我们小孩喜欢吃的。这可能吃啊？那放在小馒头都不能吃吗？也就这一个可取吧。哇塞，小馒头！按网上的配方，能做成一样的味吗？那人气最高的三个方子，我都试了一遍，结果不出所料，一个捏不动，一个是空心的，最后一个碎的不够碎。众所周知，旺仔小馒头啊，一捻就成粉，所以这些配方啊都不行。所以复刻出一样的味儿，还得靠自己。再给这么小的仔吃，食材太重要了。配方里的奶粉，你看我用这个行吗？我正想给他换奶粉呢，我正为这个事儿发愁呢。那你试试这个呗。爱他美的卓奥三，每一罐产品都是一百二十七年的科研沉淀，硬核科研实力，大品牌让人放心。卓奥三是卓翠三新国标升级版，也是爱他美第一款新国标牛奶粉，而且全液态蛋白入料，一次。四成粉，更多保留乳清蛋白营养，这样的高标准才能满足宝宝方方面面的营养需求。哎，他挺爱喝呀。行，那宝宝的零食我做好给你送过去啊。所以旺仔小馒头的终极配方是自然软化的黄油加宝宝奶粉和土豆淀粉之类的，关键要再放十克冲好的奶粉。这揉成的饼干团啊，是松散又能捏成团，一搓又非常的细腻，就对了。接下来就又是比较费人的活了，搓的越圆，烤出来就越像。咱这么可爱的宝，怎么也得给他捏两大盘吧？这次烤完再对比。啊，比原版还酥是怎么回事？我的改良版啊，奶香味更浓，甜味更淡，没有添加更适合幼崽吃，而且啊，自制的口感真的好吃太多了。不管是老孩子、大孩子还是小孩子，都会爱上这款。那既然做了，就再多做两款奶粉小零食吧。第二种啊，叫鸡蛋脆脆条，两颗蛋黄白分离，蛋黄里啊放十五克爱他美卓奥三，它的核心成分 New m o s 可是卓欧双专利成分，能模拟母乳低聚糖一百多种结构，激发宝宝的腺分自护力，这是宝宝肚肚微生态。打造好的身体基础，像小孩到了好动期就更要重视自护力了，所以用它做零食啊，我也放心。蛋黄糊打匀放一边，蛋白打出鱼眼，加点玉米淀粉，再打出短尖角，再把量汁混合。
板板啊，不让小泡，温泉混合了，装个百花袋，几条条就可以了。这个呀，得低温慢烤，一个小时就能收获一盘轻飘的脆脆条啦。这个啊，是最适合宝宝奶粉做的零食了，也是入口即化，跟龙豆差不多。再做个奶香小贝，也是两颗蛋，也是蛋黄里加奶粉和冲泡奶。跟脆脆条不同的是啊，还要加低粉和油，搅匀之后再跟打发的蛋白混合，这应该算是七分的改良版了吧？重点在于啊，要做成迷你的，所以需要借助耐高温的模具，一百五十度烤个二十分钟，就是一盆奶香小贝啦。这小东西啊，一面软一面微脆，小娃也能一口一个。最后再打个包，给人类幼崽送去。你把路给我留点，给你留了，在餐桌上呢。我。这么多好吃的，我先剪成一个，给大家表演和一口吞。停不下来了，是怎么回事？我还能再塞一个？以前怎么没吃过这种美味？分你一个，以后多拿点。<笑>楚门的世界，你们的艾特我看到了啊！大家都在搜索腊月小酒，我觉得我肯定是一个尊重孩子的妈妈。她到青春期，我拍她就已经很少了，而且你包括她平时健身什么的镜头，都是经过她同意的。我们正常吃饭的时候，我记录一下她吃的感觉，哎，评价一下我做的口感怎么样，顶多就是这样而已。所以大家可以尽可放心啊，不用再搜索我了。回归正题啊。今天我要做一个佛烤虾给王小琪当早餐吃，去拿一下我的面盆。我爸还在干活，拿个中号吧。我照着常规版做了一遍，感觉太油了。哇，一拿就一手油，底下还剩这么多油，而且你一口吃到番茄的地方，那个番茄巨酸。味道也一般般，并没有很好吃，所以我肯定要改良一下，步骤也得简化一下。你说是吧？用黄油来替换橄榄油，先准备四百五十毫升的水。五克盐，这我们要选耐高糖的五克，然后就是二十克的蜂蜜放进去，还是先给它搅匀。这个时候黄油不要放，拿面粉做面包的面粉都要选高级的，五百克面粉给它放进去，完全不需要下手，就用硅胶铲给它搅个匀，看起来好像黏黏糊糊的，不成型，没有关系的。二十克黄油微波炉叮一下，给它倒进去，黄油给它搅拌进去。小到看不见黄油了，将盖子给它放到冰箱进行水合二十分钟，正好拿出来翻一翻。翻的时候要给它拉高一点，就这样折两次就可以了。折不动了，给它翻过来，然后盖盖子继续从冰箱拿出来。现在的面已经非常有延展性了，准备一个烤盘，给它上面喷点油，冰冰上给它抹匀，直接把盆里的面给它倒到烤盘上，铲子上也喷点油。还是不下手，抹平整，上面也是，喷点油就行。再抹，直接放烤箱发酵。烤箱里面放一碗水，一般设置四十度，一个小时。咱提前做一个番茄牛肉酱，比直接放番茄的会更好吃。炒香蒜末、洋葱，洋葱炒软，给捏两个牛肉馅儿饼进去。炒的时候先给它盛出来，不用烧锅，接着炒番茄。煮熟汤汁之后，给它接点番茄酱，放一勺白糖，再来点盐。再把刚才炒的牛肉放进去，现在调味，两勺生抽，一勺蚝油，黑胡椒盐，放欧芹碎，搅匀煮个一两分钟就可以了。这个汤汁煮浓稠一点，这是一个万能的番茄牛肉酱，用它来拌面拌饭，做披萨酱都特好吃。已经咚咚的了，气泡已经出来了。炒好的酱给它刨个坑埋进去，这个波卡夏里面就带馅儿了。再把小番茄和火腿肠啥的摆上去，最后再插点迷迭香。喜欢芝士的也可以加点芝士碎。预热烤箱两百二。二十度烤二十五分钟，终于新鲜出炉。哎呀，这个边上烤黑了点儿，没事，黑的给牛爸吃。啊！我看它的特点就是上下是脆的，中间是软的，蜂窝状，它里头带馅儿就好吃多了。为了当早餐吃更方便，也可以用这种小模具来烤，也可以做甜口的，放点蓝莓果酱、黄桃、菠萝、苹果啥的。预热烤箱两百二十度烤二十五分钟左右。要是用空气炸锅的话，也是需要预热的。两百度烤十五分钟，这个程度刚刚好。还有蜂窝孔，这里面你看有虾、有肉、有菜的。灵魂就是我调的这个番茄牛肉酱。试吃时间，好吃吗？嗯，开学早点预备。改良了一下，馅儿放到里头，做出来巨好吃。比昨天那个版本怎么样？好像有味道多多了。嗯，这个好吃啊、哦嗯，这个还没那么油了。对，挺好吃。明天早上给你当早餐吧，烤好有点晚了。